советские годы в городе Солнечногорске оставались действующими два храма – Никольский и Спасский – на окраине города. Этот храм был построен в 1759 году владельцем села Спасское Телешево Петром Ивановичем Лопухиным, а впоследствии был расширен при новых владельцах – князьях Львовых. В храме почитаются две чудотворные иконы Божьей Матери – Боголюбская и Смоленская. История Спасского храма в бывшем селе Спасское Телешево тесно связана с родом князей Львовых, владевших этими землями в те годы. У храма сохранился старый некрополь с надгробиями членов княжеской семьи Владимира Владимировича Львова и его супруги Софьи Алексеевне. После отставки с военной службы князь Владимир Владимирович Львов поселился в подмосковном имении Спасском, вблизи станции подсолнечной Николаевской железной дороги. На его средства был переделан и расширен Спасский храм, построенный прежними владельцами Лопухиными, родственниками первой жены царя Петра I. В советские годы церковь не была разрушена и не закрывалась. В храме сохранились резные иконостасы, старинные иконы, в числе которых чтимый образ Смоленской Божьей Матери. Благодаря святыне в 1871 году в деревне прихода Спарской церкви были избавлены от эпидемии холеры. Благодарность Божьей Матери – за спасение от болезни местные жители сделали к иконе серебряную ризу. В Нижнем храме рядом со смоленским образом находится другая чтимая икона Божьей Матери – Боголюбская. Она была явлена сравнительно недавно. В 1991 году настоятелю храму Архимандриту Васильеву одна из прихожанок рассказала о сне которым сама Божия Матерь велела найти на колокольне храма ее образ, находившийся в небрежении. Священник осмотрел колокольню и обратил внимание, что одна из ступеней деревянной лестницы отличается по размеру от остальных. Он решил снять доску и на обратной стороне разглядел едва различимые контуры, напоминающие иконы. Доску отмыли, расчистили и обнаружили изображение Боголюбской Божьей Матери, которая со временем начала светлеть и проясняться. В верхнем храме хранилась и другая старинная икона Боголюбской Божьей Матери, что говорило о давнем почитании этого образа в Спасском. Среди реликвий храма есть еще несколько интересных икон которые связаны с именем российских государей. Во-первых, это икона Спасителя, написанная в начале XVIII века и поновленная, как значится в надписи на обороте, в 1783 году. Спаситель на ней имеет почти портретное сходство с императором Петром I. Другая икона с фигурами двух святых изображает святителя Николая и святую Александру, небесных покровителей последнего русского царя Николая II и царицы Александры Федоровны. В верхнем храме Всемилостивого Спаса находится икона в честь благоверного князя Александра Невского. Она была написана в память отмены крепостного права и в честь небесного покровителя царя-освободителя Александра II. Храм является замечательным памятником эпохи барокко. Архитектура церкви чрезвычайно своеобразна сочетанием барочных форм, декоративного убранства с объемной структурой, восходящей к образам конца XVII века.
Поднимаемся аккуратно. Я за вас, я за вас, я за вас. Храм имеет два уровня – нижний теплый, верхний холодный. Главный престол церкви освящен во имя Всемилостивого Спаса. Он размещен в верхнем холодном храме. Нижний предел освящен в честь Смоленской иконы Божьей Матери. В западной части церкви, в первом ярусе колокольня, расположен небольшой предел во имя Николая Чудотворца, напоминающий о первоначальном наименовании церкви. Спасский храм является одним из излюбленных культурных пространств, на базе которого организовывается множество различных событий, служащих для интересного времяпровождения в Москве. Для путешественников храм будет представлять интерес как образец архитектуры и традиционной культуры. Частый пункт экскурсионной программы – это также центр религиозной жизни Москвы, место собрания верующих и проведения богослужений. Храм во имя святителя Алексея Митрополита Московского построили в 1693 году владельцы Середняковской усадьбы Черкасский. Первоначально храм возводился как однопрестольный. В середине XIX века усадьба стала собственностью Ферсанова. Она реконструировала усадьбу и храм и пристроила два новых предела. В честь Смоленской иконы Божьей Матери и во имя святой великомученицы Пороскевы. Вместо одноименных разрушенных церквей Благовещенки и Подолина была возведена колокольня, Иконостас церкви сделали местные мастера-краснодеревщики. В Середнякове в усадьбе у своей бабушки провел четыре лета поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь венчался Столыпин. Храм в советское время оставался единственным действующим в районе. Известно, что святая блаженная Матрона посещала храм святителя Алексея последние годы своей жизни. В 1941 году последний рубеж обороны Москвы проходил по руслу реки Гаретовка в 100 метрах от храма. Колокольня была разрушена, но богослужения не прекращались. В наше время при церкви действует воскресная школа для детей и для взрослых. Это хорошая возможность для общения со священником, для богослужения, для духовно-нравственного воспитания и возможности возрождения традиций культуры в духе православия. Прекрасное тихое место, где можно подумать о бренности жизни и провести время в тишине.
подлинный какой-то. А, это источник, да? Ну да, вон смотровая площадка. На территории храма есть источник со святой водой и купелью. 